16. novembrī Rīgā norisinājās NATO spēka integrācijas vienības Latvijā atklāšanas ceremonija. Vienība izveidot saskaņā ar NATO samitā vēl sā pieņemt lēmumu. Tādējādi pirmo reizi valsts vēsturē. Latvijā ir izveidots pastāvīgs NATO spēku struktūras štābs. Tā galvenais uzdevums būs veicināt ātru un koordinētu aliansas paaugstinātas gatavības spēku izvēršana reģionā. Sniegt atbalstu kolektīvās aizsardzības plānošanā un piedalīties militā romācību koordinēšanā. Ceremonija tika iesākta ar klusuma brīdi godinot teroru aktā Parīzē nogalināto cilvēku piemiņu. Ladies and gentlemen, before we begin the ceremony, we will observe a minute of silence in the memory of all victims of the terrorist attacks in Paris. NATO spēka integrācijas vienības štābā strādās 40 karavīri. Pusi no tiem 20 būs no Latvijas. Vienību komandais pūkvedis Eriks Naglis. Saskaņā ar NATO samitu vēl sā pieņemt lēmumu šādas vienības atradīsies arī Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Bulgārijā, Rumānijā, Slovākijā un Ungārijā. Man kā Latvijas virsniekam, Latvijas bruņoto spēku virsniekam, pats pa sevi ir izaicinājums būt šādas NATO vienības priešgalā, būt par šīs vienības komandieri. Tā, protams, ir liela un būtiska atšķirība starp to, kā dabā bija mana ikdiena un darba apjoms un darba ritmas bruņotajos spēkos. Sākot ar to, ka mana primārā darba valoda ikdienā šobrīd jau ir angļu valoda, ir jāatsvaidz nāciņā vai arī jāmācās daudz kas jauns par NATO sistēmu, par NATO standartiem kuri var būt ikdienā, kā esot Latvijas bruņoto spēku ieturos. Tā saskarsmē ar šīm NATO procedūrām un standartiem ir tomēr mazāka nedaudz nekā tad, kad tu esi NATO štābā tajā vidē un visā tajā darba apjomā. Šī man personīgi arī ir pirmā pieredze NATO štābā, lai gan es arī dienēju NATO transformācijas štābā, bet biju tur kā nacionālais pārstāvis vairāk. Tā kā bija tāds kā tilts starp Latviju un NATO štābu, tad šobrīd es esmu pilntiesīgs vienas NATO štāba un vienības komandieris. Šis arī, manuprāt, šobrīd ir mans lielākais izveicinājums. Protams, izveidot šo vienību ir nākamais solis, kas ir ļoti atbildīgs. Kā es šodien minēju savā atklāšanas uzrunā, mūsu izveidošanai laiks ir atvēlēts ļoti īsts. Ļoti īsā laika posmā, mazāk kā gads faktiski, Man šī vienība ir jāizveido par efektīvu, funkcionētu spējīgu organizāciju, kas spēja pildīt tajus tecētos uzdevumus. Pēc NATO spēku integrācijas vienības atklāšanas ceremonijas notika preses konference. Man gribētos šodien teikt, ka šis notikums ir līdzvērtīgs mūsu iestāšanās NATO desmit gadus atpakaļ. Un varbūt pat veikt tādu nelielu salīdzinājumu, ko teica viens amerikāņu astronauts izkāpjot uz mēnesi. Tas ir mazs solis, man, bet liels solis civilizācijai. Tad šis ir varbūt mazs solis mūsu NATO spēku klātbūtnēs stiprināšanai šeit, bet milzīgs solis NATO attīstībai kopumā. NATO spēku integrācijas vienības izveidošana simbolizē lielāku solidaritāti, uzticību un gatavību. Bet no militāra viedokļas nozīmē to, mēs zinām ļoti labi, ka situācijās kritiskās krīzes, situācijās laiks ir visnozīmīgākais faktors. Un vienība atrast rēģis un svinība vai citu NATO spēku ienākšana ir jāsagatavo. Un šeit ir ļoti nozīmīga loma NATO spēku integrācijas vienībai. Un mēs varam viss šeit būt ļoti lepni un priecīgi par to, ka ir šāda NATO vienība Latvijas teritorijā, jo tā pilnīgi noteikti stiprina mūsu valsts drošību un veicina viņas neatkarību saglabāšanu mūžam. 
Could I firstly uh, once again deplore the vile attacks in Paris that we've just seen and offer our sincere condolences to all of those whose lives have been ripped apart uh, in this tragic event. Uh, we've seen a, tra a savagery uh, that insults the names and the values of the great religions of our world. Well, uh, as the Secretary General of NATO has indicated, um, this is not a struggle with the Islamic world, uh, but it's a struggle shoulder to shoulder with our Muslim brothers and sisters um, against a poisonous ideology that feeds this violence. This was an armed attack against the values of France, of NATO, and of the free world. And uh, to our friends and colleagues in France, your pain is our pain, your resolve is our resolve. Uh, the NATO military authorities stand ready to do whatever our leaders uh, instruct us to do to counter Daesh, uh, AQ, and the wider phenomenon of extremist violence. But of course, Daesh and the Islamist threat is not the only concern for NATO. <coughs> uh, we must remember the deep uh, insecurity caused in the Baltic region in particular and across the eastern periphery of NATO by Russian actions in Crimea and eastern Ukraine. We cannot condone uh, breaches of international law and whilst we stand ready to cooperate with Russia uh, in our effort against Daesh, if directed, uh, we must remind everybody that NATO stands firm behind Article 5 and we are rock solid behind the principle <coughs> of collective defense. There is, uh, of course, no such thing as a limited conflict against NATO. So as we combat non-state threats and terrorism, we must ensure that the continuum of deterrence is in place to counter state threats against NATO. In this way, we counter the potential disaster of wider state-on-state -state conflict and confrontation within Europe. Kas tu esi? Ko tu vari? Kas tu būsi? Rīt.